السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد সমানিত দর্শক শ্রোতা এই মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রবিন্দু থেকে যারা আমাদের পিসটিভি বাংলার দূরদর্শনের সামনে বসে আমাদের নিয়মিত আয়োজন উপভোগ করছেন তাদের প্রতি রইল আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা সমানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা জানেন প্রকৃত শান্তির উপায় কি এ বিষয়ের উপরে আমরা আলোকপাত করছিলাম আমরা বুঝাতে চেয়েছি প্রকৃত শান্তি আখেরাতের শান্তি অর্থাৎ জান্নাতের ভিতরের শান্তি যা লাভ করতে পারবে একজন মমেন পবিত্র কোরআন এবং হাদিচের আলোকে জেন্দেগি গঠন করার মাধ্যমে আমরা আপনাদের সামনে আজকে উপস্থাপন করতে চাইব যে তাহাসিনাতের একটি শাখা একটি অংশ আমরা মোয়ামালাত বা লেনদেনের মাধ্যমে কিভাবে সৌন্দর্য রক্ষা করতে পারি এবং এটার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত শান্তি অর্জন করতে সক্ষম হব আসুন আমরা আমাদের সম্মানিত আলোচক বৃন্দের মুখ থেকে শুনি তার আগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার সাথে আছেন আজকে দেশ বরেণ্য ওলামা একরামের মধ্য থেকে পৃষ্টিবি বাংলার নিয়মিত আলোচক শেখ এবং আরো আছেন খ্রিস্টিবি বাংলার আরো একজন খ্যাতনামা আলোচক শেখ শহীদুল্লাহ খান মাদানি দর্শক মন্ডলী উপস্থাপনায় আমি শেখ জাহাঙ্গীর আলম ইসলাহি আপনাদের সামনে আলোচিত হতে যাচ্ছে আমরা মোয়ামালাত লেনদেন কিংবা এভাবে সমাজে যে সমস্ত আমানতদারির বিষয় রয়েছে সেখানে কেমন করে পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে আমরা সৌন্দর্য বর্ধন করতে পারি এবং তার মাধ্যমে আমরা পরকালীন জীবনের সেই স্থায়ী শান্তি অর্জন করতে পারি শেখ শহীদুল্লাহ খান মাদান আপনি বলুন আলহামদুলিল্লাহামিন শান্তি চাইলে তাকে ইসলামী মেনে চলতে হবে বিভিন্ন পর্যায়ের বিষয়গুলি আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমরা প্রায় শেষের দিকে মানুষের সৌন্দর্য বর্ধনে কতগুলি দিক রয়েছে সেগুলির মাঝে একটি দিক হল পারস্পরিক লেনদেন বা যেটাকে স্বল্প ভাষায় বা স্বল্পভাবে আমরা মোয়ামালাত বলেও পরিচয় দিয়ে থাকি মানুষ একটি সামাজিক জীব মানুষ একাকি বসবাস করতে পারে না তাকে সমাজেই বসবাস করতে হবে আর প্রতিটি মানুষ একই চিন্তার নয় একই চেতনার নয় একই স্বভাবের নয় একজনের স্বভাব থেকে আরেকজনের স্বভাবে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে একজনের চিন্তা আরেকজনের চিন্তা কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে একজনের চেতনা আরেকজনের চেতনা কিছুটা আলাদা রয়েছে ইসলাম এমন একটি জীবন আদর্শ এমন একটি জীবন বেধান এই বৈচিত্র্যময় চিন্তার মানুষদের পারস্পরিক যে লেনদেন মোয়ামালাত সেটাকে এমন কতগুলি সুন্দর নীতিমালা ইসলাম এখানে দিয়েছে যেগুলির মাধ্যমে সুন্দরভাবে এ কাজগুলি সমাধান করে শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় এই জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আদিষ্টি সহি মুসলিমে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বললেন আদ্দিন উন্নসিহা তিনবার তিনি বললেন 
যে দিনটি হচ্ছে নসিহা সাহাবাই কেরামগঞ্জ জিজ্ঞাসা করলেন লেমানিয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নসিহা কার জন্য করলেন কামনা করলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন লিল্লাহি ওলি কিতাবিহি ওলি রাসুলিহি ওলি আইমাতিল মুসলিমিন ও আমাত এ হাদিসটি আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিস আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন নসিহা হচ্ছে আল্লাহর জন্য নসিহা হচ্ছে আল্লাহর কেতাবের জন্য নসিহা হচ্ছে রাসুলের জন্য নসিহা হচ্ছে মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য নসিহা হচ্ছে মুসলিম জনসাধারণের জন্য জনসাধারণের জন্য এখানে বলা যেতে পারে এমন একটি অর্থ যে নসিহা হচ্ছে প্রতি ব্যক্তির বা প্রতি সত্তার অধিকার প্রদান করা অধিকার প্রদান করা আল্লাহর অধিকার আমরা যখন প্রদান করব এটার নাম হলো আল্লাহর বিষয়ে নসিহাত রাসুলের অধিকার যখন আমরা দেব এটা হলো রাসুলের বিষয়ে অধিকার ও নসিহাত অনুরূপভাবে জনসাধারণ একজন অপরজনের অধিকারকে চলাফেরা উঠা বসা কথাবার্তা লেনদেনে যখন একে অপরকে কল্যাণ কামনাই শুধু করবে একে অপরকে কল্যাণ দেওয়ার চেষ্টা করবে সর্বোপরি অকল্যাণ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে এটার নামও হচ্ছে নসিহা সুতরাং আমাদের লেনদেনের ক্ষেত্রে মনোজ্ঞ আলোচনা আপনি করলেন শুরুতেই আমরা এ পর্যায়ে শেখ আব্দুর রাজাকিন ইউসুফ জানতে চাইব এই মামালাত বা লেনদেন সম্পর্কিত সৌন্দর্য কিভাবে অর্জিত হতে পারে মানুষের জীবনে যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামাজিকভাবে থেকে যায় সেটা হচ্ছে লেনদেন চলাফেরার জীবনে মানুষের একটা মামালাত মামালাতের বিষয়টি জনাব শহীদুল্লাহ খান মাদানি যে আদিশটি পেশ করেছেন আসলেই সমাজের জন্য এটি এত গুরুত্বপূর্ণ শুধু সমাজের জন্য নয় একবারে সৃষ্টিকর্তা থেকে নিয়ে আল্লাহর নবীগণ কিতাব জনগণ নেতা তো আল্লাহর জন্য নাসিহাত হচ্ছে তাকে শিরক মুক্ত করা সংক্ষিপ্ত কথা আল্লাহর রাসুলের জন্য নাসিহাত হচ্ছে তার নীতিকে মেনে চলা নেতাদের জন্য নাসিহাত হচ্ছে তাকে সুপরামর্শ দেওয়া জনগণের জন্য নসিহাত হচ্ছে পরস্পরের লেনদেনকে কথাবার্তাকে সুন্দর করা এ ব্যাপারে আমরা মনে করতে পারি বা আমরা পৃথিবীর মুসলিম ভাই বোনদের সামনে পেশ করতে পারি যে লেনদেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর দিক হচ্ছে সুন্দর আচরণ এবং সেটা নরমভাবে পেশ করাও নরম হওয়া আবু হরায় রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লামের কাছে এক দল ইহুদি আস এসে আল্লাহ রাসুলকে বলল আসসাম আলাইকুম আপনার মরণ হোক আপনার ধ্বংস হোক আল্লাহ রাসুল উত্তরে বলেছেন আলাইকুম না বলে বললেন আসসাম আলাইকুম লামটাকে বাদ দিয়ে আপনার ধ্বংস হোক আপনার মরণ হোক এটা আরবিতে অর্থ বুঝায় সালাম শান্তির পরিবর্তে তা আল্লাহ রাসুল সংক্ষিপ্তভাবে উত্তরে বললেন ও আলাইকুম তোমরা যেটা বললে সেটা আমিও বললাম তোমাদের ধ্বংস যার সরাসরি অর্থ এটা হয় কিন্তু আল্লাহ রসুলের এই উত্তরটি আয়েস রাজি আল্লাহ তালা আনা শুনতে পাননি কিন্তু তাদের এই বাক্যটা আয়েস রাজি আল্লাহ শুনেছিলেন তাদের এই বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে আয়েস রাজি আল্লাহ তালা বলছেন আসসাম আলাইকুম আল্লাহ আলাইকুম আলঘাজ বাবা আলাইকুম ধ্বংস তোমাদের হোক অভিশপ তোমাদের উপরে হোক গজব তোমাদের উপরে হোক কয়েকটা বাক্য বলে ফেলেছেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আয়সা নরম হও কঠোর হয় না কর্কশ হয় না তোমার জন্য নরম হওয়া জরুরি তখন আয়সারা জি আল্লাহ বলছেন আলাম তাস মামা কালো আপনি শোনেননি তারা কি বলেছে আল্লাহ রসুল বলছেন আলাম তাস মাই মা কুল তো তুমি শোনি আমি কি বলেছি ওরা যা বলেছে তাদের আমি বলে দিয়েছি আল্লাহ রসুল এখানে বললেন দেখো আয়সা মানুষের সাথে লেনদেনের একটা সে যতই ভুল করুক যতই অন্যায় করুক কিন্তু লেনদেনের একটা পারস্পরিক কথার একটা গুরুত্ব আছে আমি যদি পাল্টা পাল্টি কিছু বলি তাহলে এটার নাম নম্রতা নয় এবং এটার নাম একটা সুন্দর লেনদেন নয় প্রতিপক্ষ না বুঝে কিছু ভুল বলতেই পারে বা তার পূর্বের কোনো ক্ষোভের একটা দিক থেকে যেতেই পারে কিন্তু আমরা যারা আসলে পরকাল মুখী চিরস্থায়ী শান্তি কামনা করতে চাচ্ছি জান্নাত পেতে চাচ্ছি তাদের জন্য সামাজিক লেনদেনের বিষয়টি খুব গুরুত্ব রাখে অবশ্যই মানুষ সমাজে আমাদেরকে 
পেশ হতে হবে সর্বপ্রথম নরম আচরণে আমরা আপনার কথা প্রসঙ্গে আরেকটি হাদিস আমার মনে হলো যে হাদিসটি সহি বুখারীতে এসেছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ঘরে আছেন অমল মোমিনী নায়সা রাজিয়াল্লাহ আনহাও আছেন হঠাৎ একজন আগন্ত ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাকে চিনতে পারলেন যে এই লোকটি আসলে ভালো লোক না খারাপ লোক তিনি মন্তব্য করলেন আহুল আসিরা কতই না এক মানুষটি খারাপ মানুষ এবং এই মন্তব্য এই মন্তব্য শুনলেন এরপরে আল্লাহ রাসুল সাল্লামের কাছে যেহেতু অনুমতি চাইছে তিনি কাউকে না করেন না না করেন না দেখো সেই হলো খারাপ মানুষ যার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য মানুষ কি করে থাকে দূরে থাকে দূরে দূরে থাকে আমি এমন হতে চাই না বরং সেই খারাপ হতে পারে কিন্তু আমি খারাপ হতে চাই না যে আমার রুরো ভাষা রুরো কথা ডিস্টুর কথা শুনে সে আমার থেকে দূরে থাকবে এমন হতে এ হাদিসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি এটাই যে কেউ অসদাচরণ করলেই তার জবাবে যে অসদাচরণ করে सुप्रिय दर्शक श्रोता बिरतर पर आरो विषय सामने उपस्थित हब इनशाला सामान्य समय बिरती जा আমাদের সাথেই থাকবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমরা বিরতি নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বিরতির পরে আমরা আবারও ফিরে আসছি সেই অসমাপ্ত আলোচনায় যেখানে মহামালাত বা পারস্পরিক লেনদেন ওঠা বসা পারস্পরিক একটা বলয় সৃষ্টি করে পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষি হয়ে সমাজ জীবনে একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পরকালীন জীবনের প্রকৃত শান্তি লাভের উপায় সম্পর্কে আলোচিত হচ্ছিল জি শেখ আব্দুর রাজ্যাস জি সামাজিক লেনদেনের যেমনভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিরাজ করে সুন্দর আচরণ যেটা মানুষের জন্য জরুরি সামাজিক লেনদেনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাজের জন্য একান্ত জরুরি তা হচ্ছে অদা করলে তা সময় পূরণ করা যদি মানুষ অদা করার পরে পূর্ণ না করে তাহলে সামাজিক সমাজের লেনদেন সুন্দর থাকে না এই জন্য ওবাদিন সমেদ রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন पूर्ण करो वा पूर्ण कर विषय गुरुत्व जेमन भाव आल्लाह तला वा पूर्ण बेपारे तेम भाव आल्ला रसुल्ले के गुरुत्व दिए যে মানুষ যদি ওয়াদা করার পরে পূর্ণ করে যেটা সমাজের জন্য একান্ত জরুরি এটা যদি মানুষ বাস্তবায়ন না করে তাহলে মানুষ পরস্পরকে নিন্দা করতে জি মহতারাম আসলে আমাদেরও বিষয়টি একটি সকলেই জানে যে সমাজে সবচেয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ওই শ্রেণীর মানুষেরা যারা হলো মুনাফিক যারা মুনাফিক যাদের মাঝে দিন ছিলাম যে সেই আলামত হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে সে ওয়াদা করলে झगड़ा विद्रोह कलह काटाटी मारामारी ए रकम परेश सृष्टि तो इसलम कत सुंदर भाव से निषिध शुद्ध कर বরং এগুলি খারাপ ব্যক্তিদের আচরণ হিসাবে ইসলাম চিহ্নিত করে দিয়েছে অর্থাৎ সমাজের মানুষের নৈতিক চরিত্র যত উন্নত হবে সমাজের কাঠামোর জন্য আমরা আরেকটি 
জিনিস গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে পেশ করতে পারি যেটা সমাজের মানুষের জন্য একান্ত জরুরি সেটা হচ্ছে যে রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বললেন যে চারটে জিনিস যার মধ্যে আছে তার সব কিছু আছে তার ইহকাল পরকাল সব কিছু আছে যদি চ আমরা দেখতে পাই যে তার কিছু নেই তার অর্থ সম্পদ সার হারিয়ে গেছে আল্লাহ রসুল বললেন যে দেখো চারটে জিনিস তোমার মধ্যে থাকলে আর কিছু না থাকলে তুমি মনে করে যে সব আছে তার একটি হলো হিফজ আমানা আমানতের রক্ষা যখনই মানুষ আমানতের রক্ষা করবে না তখন দেখা যাবে যে যার কাছে আমানত রয়েছে তার মানুষ নিন্দা করবে এবং সে তার বিরুদ্ধে লড়বে সে তখন তাকে প্রতিপক্ষ মনে করবে মনে করবে জি নেতাও তাদেরকে প্রতিপক্ষ মনে করবে আর তারাও নেতাদেরকে বা যার কাছে আমানত রাখা আছে তাকে প্রতিপক্ষ মনে করবে তখন একজন আর একজনের পিছনে মানুষ লেগে পড়বে এমনিতে তখন সমাজের কাঠামোটা ভেঙে যাবে মানুষের যে একটা লেনদেন সুন্দরভাবে হবে যার ফলাফল হলে জান্নাত যার বিনিময় হলে জান্নাত এটা রক্ষা হবে না টিকবে না যার জন্য সমাজের লেনদেন সুন্দর করার জন্য আমানত রক্ষা করা বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অতীব জরুরি জি শেখ আমরা আবার আপনার কাছে আসছি তো শেখ মাদান এ ব্যাপারে আল্লাহ সাহায্য তালা যে কথাটা বলেছেন যে তোমরা মানতকে তার প্রকৃত মালিকের কাছে প্রত্যার্পণ করো সম্পর্কে কিছু বললে আমরা দর্শক শ্রোতা জি মোহতারাম আসলে ইসলাম এমন একটি জীবন আদর্শ নিজের ব্যক্তি জীবনটাকেও সুন্দর করার জন্য ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে জি যে সমাজে মানুষেরা পরস্পরে বসবাস করবে সেই সমাজটাকেও সুন্দর করার জন্য ইসলাম নীতিমালা দিয়েছে তার মাঝে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাদের কাছে আমানত রয়েছে তারা হকদার কাছে প্রত্যার্পণ করবে আল্লাহ সুবহান তালা বলেন আল্লাহ সুবহান তালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা প্রাপকদের কাছে তাদের আমানতকে প্রত্যার্পণ করো এটা যে কোনো দিক থেকেই হতে পারে অর্থের আমানত হতে পারে সম্মানের আমানত হতে পারে এবাদতের আমানত হতে পারে হকের অধিকারের আমানত হতে পারে বহু রকমের সব দিকে সকল প্রকার আমানত আমানতের ক্ষেত্রে এক নম্বর আমানত বলতে পারি আমরা আল্লাহ সুবহান আল্লাহর আমানত রয়েছে আমাদের কাছে আছে আল্লাহর একাত্মতে হবে তার যে তাওহিদ সেটা হলো আমাদের কাছে আমানত রয়েছে এটা এক নম্বর আমানত দ্বিতীয় আমানত হলো মানুষের পারস্পরিক যে সমস্ত অধিকার রয়েছে হকুক রয়েছে সেগুলির আমানত তৃতীয় হলো মানুষ অর্থনৈতিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও আমানত রেখে থাকে এই সব আমানতগুলি যখনই সঠিকভাবে আদায় করবে তখনই সে মুনাফেক থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং সমাজের লেনদেন সুন্দরপূর্ণ সমাজ একটি শৃঙ্খলা আমরা এখানে আরেকটা হাদিস সমাজ সুন্দর করার জন্য বা সমাজের লোকজনের আচরণ ভালো করার জন্য আমরা এভাবে পেশ করতে পারি যে আব্দুল ইবনা আমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে একদা জিজ্ঞাসা করা হলো আয়ুনাস আফজাল সবচেয়ে কোন মানুষটি ভালো তখন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন খুল্লু মাহমুমিল তাল ও সাদুকিল ইসান এটা আরবি বাক্য সাহাব ইবন বললেন যে সাদুকুল লেসান তো আমরা জানি যার ভাষা কথা সত্য যে সত্যবাদী কিন্তু মাহমুমুল তাল এই আরবিটা আমরা বুঝলাম না তখন আল্লাহ রসুল বললেন নাকিও স্বচ্ছ পরহেজগার যখন একটি ব্যক্তি হবে স্বচ্ছ এবং পরহেজগার তার ভিতরে থাকবে আল্লাহ ভীতি এবং সামাজিক সব লেনদেনে হবে স্বচ্ছ এই কথাটাকে রসুল সাল্লা সাল্লাম স্পষ্ট করে বললেন অহুয়া লাইস মাফিহে ওলা বাঘিয়ে ওলা গিল্লা ওলা হাসাদা সমাজ যখন চারটে জিনিস থেকে মুক্ত হবে তখন মনে করতে হবে যে সমাজে এখন সুন্দর আচরণ আছে সুন্দর লেনদেন আছে তার একটি হচ্ছে ওই ব্যক্তি স্বচ্ছ ওই সমাজ স্বচ্ছ লাইস মাফিয়ে যার কোনো পাপ নেই আমরা তো এখানে পাপমুক্ত লোককে ভাবতে পারি না মানুষ মাত্র তো পাপ হয় তাহলে এই কথার অর্থ হলো এই যে পাপ করলেই যখন মানুষ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় ক্ষমা চায় হ্যাঁ তখনই সে পাপ মুক্ত হয়ে যায় সমাজের লোককে এইরকম একটা নীতিতে আসতে হবে দুই ওলা বাঘিয়ে সীমালঙ্ঘন নীতিটা সমাজের লোককে পরিহার করতে হবে সীমালঙ্ঘন অনেক সময় বড় হতে পারে ছোট হতে পারে বড় সীমালঙ্ঘন একটা নিঃস্ব মানুষের বাড়িতে ওকে থেকে তুলে দিয়ে একটা ধনী মানুষ তোকে বিতাড়িত করে দিল কেস টেস করে 
এটা হলো একটা বড় সীমা লঙ্ঘন আর আমি একটা একশো মরিচ নিচ্ছি একটা ছোট জিনিস কিনছি একশো মরিচ নিচ্ছি তো আমি একটা মরিচ হাতে নিয়েছি এবার দাঁড়ি পাল্লা রেডি হয়ে গেছে তো এখন আমার হাতের মরিচটা যদি আমার ব্যাগে রাখি তাহলে এটা একটা সীমা লঙ্ঘন এটা তার ডালিতে রাখতে হবে তার পাতিরে রাখতে হবে যখন মানুষ বড় এবং ছোট সীমা লঙ্ঘন থেকে নিরাপদে থাকবে তখন সমাজের লেনদেন সুন্দর হবে এরপরে ওলা গিল্লা আমানতের রক্ষা পরস্পরকে সবাই আমানত রক্ষার ব্যাপারে জোরালো হতে হবে তাহলে সমাজের লেনদেন সুন্দর হবে যে কথা বললেন ওলা গিল্লা আসলে দেখুন আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে কত সুন্দর ভাবে উপদেশেই শুধু দেননি নির্দেশেই দেননি বরং দোয়াও শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং যারা পূর্বে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন ইমানের সাথে তাদের জন্য ক্ষমা চাইব আবার যারা রয়েছেন তাদের প্রতি যেন আমাদের সাধারণ অন্তরে কোনো যেন হিংসা চেষ্টা করবে যখন সমাজে থাকবে না কোন সীমা লঙ্ঘন যখন সমাজে থাকবে না কোন আমানতের খেয়ানত যখন সমাজে থাকবে না কোন হিংসা হিংসা সমাজের অবকাঠামো ভেঙে ফেলে শুধু দর্শক শ্রোতা এ আলোচনার উপসংহারে আমরা যেটা অবগত হলাম আমরা যেটা অবগত হচ্ছি তা হলো যে আমরা হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করব পরস্পর পরস্পরের প্রতি কোন রকমের পরস্ত্রী কাতরাতা এগুলো পরিহার করে আমরা একে অপরের কল্যাণ ও শান্তি কামনায় এবং আমানাতের আমানতদারির ব্যাপারে আমরা সজাগ থাকব তাহলে আমরা একটি শান্তিপূর্ণ সামাজিক বলয় সৃষ্টি করতে পারব যার মাধ্যমে আমরা পরকালীন জীবনে প্রকৃত শান্তি অর্জনে সক্ষম হব ইনশা আল্লাহ মহান আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক ইনায়ত করুন আমিন অকুল উকাউল হায়দা আস্তফরুল্লাহলিকুম ওয়ালিসাইরিল মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ